سلام من فریبا رجبی هستم با شفظ خانه من خوش اومدیم موضوع بلاگی امروز ما که یه حویجه این روزا که یه حویج یه پایه درجه یه که تمام کافی شاپ های تهرونه یعنی به نظر من غیر ممکنه که شما توی یه کافی شاپی بری و که یه حویج نداشته باشه خب چه بهتر که آدم یاد بگیره یا بیا بدونه که این کیک توی خونم میشه آماده بشه و این کیک حویجی که ما داریم امروز درست میکنیم اینجا یه حسنی داره و حسنش اینه که ما توی اون از حویج تازه استفاده کردیم به نسبت, به نسبت کیک حویج های بیرون خیلی کم شکرتر و خیلی کم چربتره من مطمئنم که یه پرشن سایز کوچک از این کیک میتونه یک اسرونه خیلی خوب باشه در کنار یه فنجون قهوه یا یه فنجون چایی دوستان عزیز فارسی زبونم یادتون داره که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنیم و ویدیو رو برای دوستاتون بفرستید لایک و کامنت هم فراموش نشه من مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات سازنده شما هستم بیایید با هم دیگه این کیک هویج خیلی خوشمزه رو آماده کنیم من قبل از هر چیز فر رو روی حرارت 360 درجه فارنهایت یا 195 درجه سانتیگراد گرم میکنم بعد کفه یه قالب با قطر 20 سانت رو چرک میکنم و کاغذ روغنی پر میکنم شکر و کرار رو داخل یه کاسه میریزم و با همزن میزنم تا کمرنگ و پفکی بشه و بعد تخم مخا رو یکی یکی با کمی فاصله بهش اضافه می کنم و می زنم. یه نکته مهم در مورد مواد اولیه که که هویج این هستش که تمام مواد باید دماشون با دمای اتاق یکی باشه وگرنه مایه کیک ما موقع هم زدن می بره اصاره وانیل رو هم بهش اضافه می کنم و حالا آرت رو در دو نوبت به همراه جوش شیرین، بیکینگ پود و دارچین توی کاسه مواد علک می کنم. و در آخر گردو، کشمش و هویج رو هم اضافه می کنم. در اینجا مواد رو با لیسک مخلوط می کنم چون باید توی این مرحله موازه باشیم که زیادی مواد رو با هم دیگه مخلوط نکنیم که پوف کیک ما از بین نره خب حالا مواد رو داخل ظرف کیک میریزم و روی اون رو با لیسک صاف میکنم و بعد میذارمش داخل فر تا پخته بشه خب حالا در حینی که کیک هویش توی فر در حال پختنه من آیسینگ روش رو آماده میکنم برای آیسینگ اول نصف پودر قند رو داخل یک کاسه علک میکنم و پنیر خامی رو بهش اضافه میکنم و با لیسک خوب مخلوط میکنم و بعد ما بقیه پودر قند رو هم اضافه میکنم و هم میزنم بعد اصلش رو اضافه می کنم و با همزن برقی کمی می زنم تا یک دست بشه اگه دوست داریم که آیسینگ سفتری داشته باشین که کامل روی سطح کیکتون رو بتونین باهاش فرم بدین بعد از اصل 100 گرم کرم بهش اضافه کنین و با همزن حدود دو دقیقه بزنین تا آیسینگ شما فرم بگیره آخر سرم میذارمش داخل یخچال تا خنک بشه وقتی که کیک هویج کاملا سرد شد اون رو از وسط نصف میکنم و مقداری از آیسینگ رو روی اون میمالم بعد 
دو طبقه کیک رو روی هم میذارم و مابقی آیسینگ رو روی کیک میریزم با گردو و برش های هویج اون رو تزیین میکنم کیک من آماده سرف کردنه امیدوارم که شما هم این کیک هویج فوق العاده خوشمزه رو توی خونه درست کنی و از خوردن اون به همون اندازه ای که ما لذت میبریم لذت ببرین و شاد بشین روز و روزگار بر شما خوش